പ്രകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാനും പഠനം നടത്താനുമുള്ള ഉപകരണമാണ് ദൂരദർശിനി അഥവാ ടെലസ്കോപ്പ് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ നെതർലാൻഡ്സിലാണ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദൂരദർശിനി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എ ആർ ഇൻഫോ ഗ്യാരേജ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ആ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാം മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാം തുടർന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല എനിക്ക് ഇനിയും ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുവാൻ മോട്ടിവേഷൻ ആകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഭൂതല നിരീക്ഷണത്തിനും യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് വന നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി മാറി രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് ടെലി എന്നാൽ ദൂരെ എന്നും കോപ്പ് എന്നാൽ കാഴ്ച എന്നും ആണ് അർത്ഥം ദൂരെയുള്ള കാഴ്ച എന്നാണ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജിയോവനി ഡെമസ്റ്റിനിയാണ് ആദ്യമായി ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ആദ്യകാലത്ത് അപവർത്തന ടെലസ്കോപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രതിഫലന ടെലസ്കോപ്പുകളും റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകളും ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെലസ്കോപ്പുകളും കണ്ടുപിടിച്ചു നിരവധി പരിണാമഘട്ടങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിൽ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സമന്വയിക്കുന്ന ഭൂതല ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനികളുടെ കാലമാണ് ഇന്നത്തേത് ഇന്ന് ദൃശ്യപ്രകാശം മാത്രമല്ല വർണ്ണരാജിയിലെ മുഴുവൻ വിവരണങ്ങളും ദൂരദർശിനിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിലാണ് ദൂരദർശിനിയുടെ ആദ്യ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഡച്ചുകാരനായ ഹാൻസ് ലെപ്പർഷ ആയിരുന്നു നിർമ്മിതാവ് വാച്ച് നിർമ്മാതാവായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ലൂക്കർ എന്ന ഉപകരണം വസ്തുക്കളെ മൂന്ന് മടങ്ങ് വലുതായി കാണിക്കുമായിരുന്നു ഭാവിയിൽ വനനിരീക്ഷണത്തിന് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു ഉപകരണമാവും തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചു കാണില്ല എന്നാൽ ലൂക്കറിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് ലെപ്പർഷയെ തട്ടിയെടുത്തതാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട് കൂടുതൽ ചരിത്രകാരന്മാരും ലെപ്പർഷയ്ക്കൊപ്പമാണെങ്കിലും സാക്രിയസ് ജാൻസൺ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ലൂക്കറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിർമ്മിതാവ് എന്ന് ലെപ്പർഷയുടെ വിരുദ്ധർ പറയുന്നു ലെപ്പർഷയുടെ ദൂരദർശിനിയെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ സുഹൃത്തായ ജാക്ക് ബൊവേഡിയർ വഴി ഗലീലിയോ അറിയാനിടയായി ലെപ്പർഷയുടെ ദൂരദർശിനി കാണാൻ കാണാതെ തന്നെ ഗലീലിയോ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു ദൂരദർശിനി നിർമ്മിച്ചു അതിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തി ഒടുവിൽ വെനേഷ്യൻ സെനറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വസ്തുക്കളെ ഇരുപത് മടങ്ങ് വലുതായി കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു ഗലീലയുടെ ദൂരദർശിനി നേട്ടത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി വെനേഷ്യൻ സെനറ്റ് പതുവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപകനായി ഗലീലിയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിന് ദൂരദർശിനി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണ് തൻ്റെ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ചും വൃദ്ധിശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഗലീലിയോ ശേഖരിച്ചിരുന്നു വ്യാഴത്തിൻ്റെ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ക്ഷീരപഥത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ശനിയുടെ വലയങ്ങൾ സൂര്യകളങ്കങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഗലീലിയോ പഠനം നടത്തി ദൂരദർശിനിയുടെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്താനായ വസ്തുതകളുടെ പിൻബലത്തിൽ കോപ്പർ നിക്കസിൻ്റെ സൂര്യകേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ച മാതൃകയുടെ വക്താവായി മാറിയ ഗലീലിയോ വിന് മതിനിന്ദ കുറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ മരണം വരെ തടങ്കലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത് ചരിത്രം ലെപ്പർഷയുടെ ഗലീലിയോവിൻ്റെയും മാതൃകകൾക്ക് പിന്നിലെ യൂറോപ്പിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്വന്തമായി ദൂരദർശിനികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു യോഹാൻ കെപ്ലർ രണ്ട് ഉത്തല ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ കെപ്ലർ ദൂരദർശിനി നിർമ്മിച്ചു ഗലീലിയോവിൻ്റെ ദൂരദർശിനിയേക്കാൾ വലുതായി വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിബിംബമായിരുന്നു കെപ്ലറിയൻ ടെലസ്കോപ്പ് നൽകിയത് ദൂരദർശിനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കെപ്ലർ നടത്തി ദൂരദർശിനി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു 
പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രതിഫലനത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരണം നൽകിയതും കെപ്ലറാണ് ഗലീലിയോ ദൂരദർശിനിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഡച്ച് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ മികവേറിയ ദൂരദർശിനി നിർമ്മിച്ചു ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിക്കുന്നതിന് ഈ ദൂരദർശിനി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു ട്യൂബ്ലസ് ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണം ഹൈഗൻസിനെ ഏറെ പ്രശസ്തനാക്കി ദൂരദർശിനി നിർമ്മാണത്തിനായി ലെൻസുകൾ ഗാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സംരംഭത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ ഹൈഗൻസ് തുടക്കമിട്ടു ലെൻസ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സഹകരണവും ഈ സംരംഭത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഗൻസ് ശനിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ശനിയുടെ വലയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആകൃതി കണ്ടെത്തിയതും ഹൈഗൻസിന്റെ ദൂരദർശിനിയിലൂടെയാണ് അതുവരെ അവ വലയങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഗ്രഹത്തിന്റെ ചെവികൾ ആണെന്നായിരുന്നു പ്രചാരം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപവർത്തന ദൂരദർശിനികളിൽ നിന്ന് മാറി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ പ്രതിഫലന ദൂരദർശിനി നിർമ്മിച്ചത് ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് അപവർത്തന ദൂരദർശിനിയിലെ ലെൻസുകൾക്ക് പകരം ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ന്യൂട്ടൻ ദൂരദർശിനി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ പ്രതിഫലന ദൂരദർശിനിയുടെ പേറ്റന്റ് ന്യൂട്ടന് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലെന്നും നിക്കോളോ സൂചി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ ഇത്തരം ദൂരദർശിനി നിർമ്മിച്ചിരുന്നുവെന്നും വാദവുമുണ്ട് സൂചിയുടെ ദൂരദർശിനിയെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ജെയിംസ് ഗ്രിഗറി എഴുതിയ ഒപ്റ്റിക് പമോട്ട് എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാണ് ന്യൂട്ടൻ സമാനമായ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു അതെന്തായാലും ന്യൂട്ടോണിയൻ ടെലിസ്കോപ്പ് അതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ദൂരദർശിനിയെക്കാളെല്ലാം ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ലാളിത്യം വലിയ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ ചെലവ് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളിലും ന്യൂട്ടോണിയൻ ദൂരദർശിനി മികച്ചു നിന്നു ദൂരദർശിനികളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ അറുപത് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി പിന്നീട് വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ചെസ്റ്റർ ഹൾ അപവർത്തന ദൂരദർശിനിയിൽ ദൃശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോമാറ്റിക് അപറേഷൻ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഫ്ലെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്ലാസും ക്രൗൺ ഗ്ലാസും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലെൻസ് നിർമ്മിച്ചു ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ പ്രതിഫലന ദൂരദർശിനിയേക്കാൾ മികച്ച ചിത്രം നൽകാൻ ചെസ്റ്റർ ഹാൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ദൂരദർശിനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ദൂരദർശിനികൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ വലിയ ദൂരദർശിനി നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് വില്യം ഹെർഷൽ ആണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ന്യൂട്ടോണിയൻ ദൂരദർശിനിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് പരമ്പരാഗത ന്യൂട്ടോണിയൻ ദർശിനിയുടെ പ്രതിഫലന നിലവാരം പല മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ദൂരദർശിനി യുറാനസിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായ ടൈറ്റാനിയ ഒബറോൺ എന്നിവയെ കണ്ടെത്തിയതിന് പുറമെ യുറാനസ് ഗ്രഹത്തെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നതിനും ഈ ദൂരദർശിനിയിലൂടെ വില്യം ഹെർഷലിന് കഴിഞ്ഞു ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായ എൻസിലാൻഡും മിമാസും ഈ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് ഭീമൻ ദൂരദർശിനികളുടെ രംഗപ്രവേശം ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള വലിയ ദൂരദർശിനി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് റോസ് പ്രഭു ആണ് നെബുലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ താല്പര്യം റോസ് പ്രഭു തന്നെയാണ് എം ഫൈവ് വൺ നെബുലയുടെ സർപ്ല കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജോർജ് ഹാലി സ്ഥാപിച്ച എർക്കസ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേത് അതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അപവർത്തന ദൂരദർശിനിയായിരുന്നു ഇതിനുള്ള ധനസഹായം ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചാൾസ് ഒയക്കേസ് പ്രഭു ആണ് ജ്യോതിർ ഭൗതികത്തിന്റെ തറവാട് എന്നാണ് ഈ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എഡ്വാൻ ഹംബിൾ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ ഓട്ടോസവ് ജെറാൾഡ് കുയർ കാൾ സാഗർ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തരായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ എർക്കസ് ഓഫ് സർവേറ്ററിയിൽ വെച്ച് ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ പ്രചാരം ആർജിക്കുന്നത് ബെൽ ടെലഫോൺ ലബോറട്ടറിയിലെ എൻജിനീയർ ആയിരുന്ന കാൾ ജാൻസിയാണ് ദൗത്യത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മെഗാ ഹെഡ്സ്
മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി നിരീക്ഷണമാണ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത ജാൻസിയുടെ ടെലസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഗാറ്റ് റിബർ എന്ന ആമേച്ചർ അഡാമർ ഡൈപ്പോളുകൾക്ക് പ്രകാരം ഒമ്പത് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഡിഷ് ആൻഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ റേഡിയോ ദൂരദർശിനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇല്ലിനോയിൽ സ്ഥാപിച്ചു ക്ഷീരപഥത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം ആരംഭിച്ചത് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ ആവിർഭാവത്തു കൂടിയാണ് സർ ബെർണാൾഡ് ലോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത വലിയ റേഡിയോ ദൂരദർശിനിയാണ് എഴുപത്താറ് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഭീമൻ ഡിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോവൽ ദൂരദർശിനി വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവ് വന്ന ഈ ഭീമൻ റേഡിയോ ദൂരദർശിനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥാപിച്ചു ഉൾക്കകൾ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ ക്യോസറുകൾ പൾസറുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലമതിക്കാനാവാത്ത വിവരങ്ങളാണ് ഈ ദൂരദർശിനി നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നാസയും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച് വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിയാണ് ഹംബിൾ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പുതിയ രൂപവും ഭാവവും നൽകാൻ ഹംബിളിന് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഹംബിൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ് ബാൻഡുകളിലാണ് ഹംബിൾ ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഹംബിളിൻ്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ് ദൂരദർശിനികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ദൂരദർശിനിയാണ് കോംടൺ ഗാമ റേ ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഈ ദർശിനിയിൽ ഇരുപത് കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനും മുപ്പത് ജിഗ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനും ഇടയിലുള്ള വേവ് ബാൻഡിൽ അതായത് എക്സ്റേയിലും ഗാമറയിലും നിരീക്ഷണം നടത്താൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരം ജൂൺ വരെ ഈ ദൂരദർശിനി പ്രവർത്തന നിരതമായിരുന്നു അമ്പൽ ദൂരദർശിനിയുമായി ചേർന്നാണ് കോംഡൺ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് നാസയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഈ ദൂരദർശിനി വളരെയധികം സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹവായ് ദ്വീപിലെ മൗനോഗിയ പർവ്വതത്തിൽ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കെക്ക് ഒബ്സർവേറ്ററി ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂതല ദൂരദർശിനിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിലാണ് ഈ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് പത്ത് മീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് ഈ ദൂരദർശിനിയുടെ മുഖ്യ ദർപ്പണത്തിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ വീതിയും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ കനവുമുള്ള അറുപത്തി മൂന്ന് ദർപ്പണങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാണ് ഈ മുഖ്യ ദർപ്പണം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദർപ്പണത്തിനും അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം വീതം ഭാരമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയ ഹെർഷൽ സ്പേസ് ഒബ്സർവേറ്ററി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ടെലസ്കോപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ആയിരുന്നു ഈ ദൂരദർശിനിയുടെ പ്രവർത്തനകാലം അമ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മൈക്രോമീറ്റർ വരെയുള്ള വേവ് ബാൻഡിലാണ് ഈ ദൂരദർശിനി ആകാശ കാഴ്ചകൾ നൽകിയത് നാസയുടെ പല ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്കും ചൂണ്ടുപലകയായത് ഈ ദൂരദർശിനിയാണ് ആകാശത്ത് വലിയ ദൂരങ്ങളിലുള്ള തണുത്തുറഞ്ഞ ദ്രവ്യപിണ്ഡങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ദൂരദർശിനി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് നക്ഷത്ര രൂപവൽക്കരണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ദൂരദർശിനി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂതല ദൂരദർശിനിയാണ് സ്പെയിനിലെ ഗാൻ ടെലസ്കോപ്പിയ കനാറിയസ് ഗാലക്സികളെ വരെ തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ ദൂരദർശിനിയുടെ അപ്പാച്ചർ നാനൂറ്റി ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ ദൂരദർശിനി നിർമ്മിച്ചത് 